हेलो फ्रेंड्स गेट्स मैशर्स में आपका स्वागत है आज का क्वेश्चन है सी प्रोग्रामिंग में से और टॉपिक मैंने चूज किया है स्टैटिक एंड डायनामिक स्कोपिंग तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से स्टडी द फॉलोइंग प्रोग्राम रिटर्न इन ब्लॉक स्ट्रक्चर लैंग्वेज हमारे पास एक प्रोग्राम दिया हुआ है ब्लॉक स्ट्रक्चर में और क्वेश्चन में पूछा हुआ व्हाट विल बी द प्रिंटेड बाय राइट स्टेटमेंट वन एंड टू देर आर टू राइट स्टेटमेंट और ये राइट right स्टेटमेंट किसको प्रिंट कर रही है एक्स की वैल्यू को और यहां पे हमारे से पूछा हुआ है कि x की वैल्यू क्या प्रिंट होगी स्टेटमेंट वन और टू में अगर मैं इसको स्टेटिस्कली स्कोप में चलाता हूं स्टेटिक स्कोप में या फिर डायनामिकली स्कोपिंग में इसको चलाता हूं तो इस क्वेश्चन को करने से पहले गाइज मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूं कि स्कोपिंग होता क्या है और हम कैसे इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करते हैं स्कोपिंग का मतलब होता है रेंज मतलब किसी भी एक वेरिएबल की कहां तक रेंज है किसी प्रोग्राम में उसको हम बोलते हैं उसका स्कोप जैसे अगर मैं एक सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बताऊं वेरिएबल हम जनरली लेते हैं दो टाइप के लोकल या फिर ग्लोबल वेरिएबल हम दो तरीके से वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं लोकल वेरिएबल ग्लोबल लोकल को हम इंटरनल भी बोल देते हैं ग्लोबल को हम एक्सटर्नल तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखो वेरिएबल एक्स एंड वाई ये हमने डिफाइन किए हैं इंटीजर टाइप के और ये दोनों कौन से हैं ग्लोबल टाइप के वेरिएबल्स तो ग्लोबल टाइप के वेरिएबल्स की रेंज कितनी होती है स्कोप कितनी होती है बाई डिफॉल्ट उनकी रेंज होती है पूरे प्रोग्राम में मतलब बिगिन से लेके एंड तक दिस इज वॉट द रेंज ऑफ ग्लोबल वेरिएबल लेकिन यहां पे क्या कहीं पे हमने ग्लोबल के अलावा लेट से लोकल को कहीं पे डिफाइन किया तो आप देखो यहां पे अगर हम प्रोसीजर क्यू की बात करें तो प्रोसीजर क्यू में हमने देखो वेर एक्स एंड वाई को यहां पे हमने डिफाइन किया है कि ये दोनों इंटीजर टाइप के हैं तो होगा क्या जैसे ही हमने यहां पे डिफाइन किया है एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू कितनी है थ्री और फोर हमने इसमें पास की है तो ये दोनों जो यहां पे डिफाइन किए हैं ये कौन से हैं लोकल वेरिएबल ये दोनों यहां पर एज ए लोकल वेरिएबल काम कर रहे हैं तो इनकी रेंज कितनी है इतनी मतलब उस प्रोसीजर के अंदर अंदर तक इनकी रेंज है तो आप कह सकते हो कि यहां से बाहर इस एक्स और वाई को कोई नहीं जानता तो आप एक और पॉइंट यहां पे कह सकते हो कि यहां से लेके यहां तक इस एक्स वाई की कोई रेंज नहीं है मतलब इस बीच में ये एक्स और वाई चलेंगे और इससे बाहर और नीचे ये और एक्स वाई यहां पर चल रहे हैं दिस इज वॉट द मीनिंग ऑफ ग्लोबल एंड लोकल वेरिएबल तो अब बस क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं लेट्स से अगर हम बात करें यहां पे स्टैटिक के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं पहले स्टैटिक स्कोपिंग जो सी प्रोग्रामिंग है बाय डिफॉल्ट वो किसके ऊपर काम करती है स्टैटिक प्रोग्रामिंग के ऊपर स्टैटिक स्कोपिंग के ऊपर तो बिगिन यहां से हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है बिगिन से मेन से और मेन में हमने क्या लिखा है एक्स इज इक्वल टू सेवन वाई क्या हमने एक्स और वाई को इस ब्लॉक में देखो गाइज ये ब्लॉक बोलते हैं हम इसमें बिकॉज इट इज अ ब्लॉक स्ट्रक्चर ये बिगिन से एंड तक क्या है एक ब्लॉक है तो देखो ध्यान से क्या इस ब्लॉक में एक्स और वाई को कहीं पे डिफाइन किया है डिक्लेयर किया है नहीं किया हमने सीधा वैल्यू पास किया है सेवन और एट तो यहां पे कौन से वेरिएबल यूज होंगे किसकी रेंज चल रही है यहां पर लोकल की तो चल नहीं रही क्योंकि लोकल तो यहां पर आई नहीं किसकी रेंज चल रही है ग्लोबल की तो ग्लोबल कौन से हमारे पास एक्स और वाई तो ये सेवन और एट वैल्यू किसमें चली जाएगी ग्लोबल वैल्यू एक्स और वाई में चली जाएगी तो ग्लोबल एक्स की वैल्यू कितनी होगी सेवन और ग्लोबल वाई वेरिएबल की कितनी होगी यहां पे एट बस अगर आपको ये कॉन्सेप्ट यहां पे समझ आ रहा है तो आप बहुत ही इजीली इस टाइप के क्वेश्चन को और ये बहुत बार आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन तो ग्लोबल की रेंज में आपने सेवन और एट डाल दिया नाउ यहां पे अगर आप स्टार्ट करो नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है क्यू मतलब यहां पे प्रोसीजर क्यू को कॉल कर रहे हैं तो हम प्रोसीजर को जैसे ही क्यू को कॉल करेंगे हम जंप कर जाएंगे प्रोसीजर की स्टेटमेंट पे प्रोसीजर की डेफिनेशन पे तो आगे हम प्रोसीजर क्यू यस वेरिएबल एक्स एंड वाई इन टीजर तो यानी इसके अंदर लोकल एक्स और वाई डिफाइन किए हैं और वो हमने यहां पर किए हुए हैं एक्स एंड वाई और देखो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू पास कर दी थ्री एंड फोर दैट इट Now the third statement is P of y. मतलब हमने यहां पर प्रोसीजर P को कॉल कर रहे हैं और उसके अंदर हमने y की वैल्यू को पास की है जंप कर जाते हैं P के ऊपर आगे और P में देखो n इंटीजर को डिक्लेयर किया है ये यहां पर लोकल वेरिएबल है क्योंकि हमने n को यहां पर डिफाइन किया है इंटीजर टाइप का तो n में कितनी वैल्यू आ जाएगी फोर रीजन क्योंकि यहां पर y की वैल्यू कितनी है फोर वो यहां पर पास हो जाएगी और ये यहां पर आ जाएगी नाउ 
x is equal to n. n कितनी आई value? 4 plus 2 divide by 4 minus 3. तो ये कितना हो गया? 6 divide by 1, which is 6. तो x की value कितनी है? 6. अब यहाँ पे फिर ध्यान से देखना, क्या इस procedure P के अंदर, इसका scope कितना है? इतना है. इस procedure का scope कितना है? इतना. क्योंकि अब देखो block है ये. ये भी एक block है, ये भी एक block है, ये भी एक block है. और ये पूरा एक बड़ा block है. तो अगर मैं P block की बात करूं, तो यहाँ पे कहीं पे x को define किया है हमने? Declare किया है? नहीं किया. तो by default किसकी range चलेगी? Global की range चलेगी. तो global की range यहाँ पे, क्योंकि generally हम करते क्या है? इससे next को हम ढूंढते हैं कि इसके nearest कौन है? इसके nearest हमारे पास कौन सा है? ये वाला. ये वाला ब्लॉक है लेकिन इस ब्लॉक की रेंज नहीं चल सकती क्योंकि ये ब्लॉक और ये ब्लॉक आपस में पैरेलल ही हैं इसकी जो x और y की वैल्यू वो उस यहीं तक ही सीमित है इससे बाहर नहीं कर सकते तो यहां पे बाय डिफॉल्ट x जो ग्लोबल है उसमें वैल्यू क्या चली जाएगी 6 तो 7 से वैल्यू क्या हो गई 6 चेंज हो गई अब देखो यहां पे हम इस पे थे x की वैल्यू ये प्रोसीजर एंड हो गया जब प्रोसीजर एंड हो गया हम बैक कहां पे आ गए इस लाइन पे आगे ये हमने एग्जीक्यूट कर दिया राइट ऑफ x तो यहां पे x की वैल्यू को राइट करना है गाइस यहां पे ध्यान से देखो x की वैल्यू को जब आप राइट करोगे तो क्या वैल्यू राइट होगी यहां पे इस x की इस x को यहां पे रेफरेंस कर रहे हैं हम ये x को क्या कर रहे हैं रेफरेंस मतलब इस x के लिए हम वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो देखो इसके नियरेस्ट कौन है इसके नियरेस्ट क्या इस ब्लॉक के अंदर कहीं पे x डिफाइंड है है x की वैल्यू क्या डिफाइंड है 3 तो आपको कौन सी वैल्यू उठानी है स्टैटिक स्कोपिंग में 3 वैल्यू यहां पे उठानी है तो इस स्टेटमेंट ने क्या प्रिंट किया 3 क्योंकि आपको डायरेक्ट x और ये x यहां पे देखो नियरेस्ट आपको यहां पे डिफाइन किया हुआ है कि x इज ऑफ इंटीजर टाइप और उसकी वैल्यू कितनी है 3 नेक्स्ट अगर हम बात करें राइट ऑफ x तो क्या प्रिंट कर दिया 3 ये ब्लॉक कंप्लीट हो गया एंड हो गया हम वापस दोबारा फिर इस स्टेटमेंट पे आ गए क्यों हमारा एग्जीक्यूट हो गया राइट ऑफ x अब देखो राइट ऑफ x किया तो ये x को रेफरेंस कर रहे हैं रेफरेंस मतलब इस x के लिए वैल्यू ढूंढ रहे हैं तो कहां है इस x के लिए वैल्यू इस x के लिए वैल्यू कहां है कहीं पे x तो डिफाइन ही नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ये किस रेंज में जाएगा इसकी रेंज में जाएगा तो ये रेंज कौन सी है ग्लोबल वाली रेंज है तो ग्लोबल रेंज के अकॉर्डिंग हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ रही है 6 हम करते क्या है जहां पे हमें आंसर नहीं मिलता ये x के लिए रेफरेंस कहीं नहीं मिल रहा ये x के लिए रेफरेंस है फिर हम ढूंढते हैं इसके नेक्स्ट ब्लॉक में इसके नियरेस्ट ब्लॉक में लेकिन इस ब्लॉक में जो x की वैल्यू है ना वो यहीं तक ही लिमिटेड है तो ये एक दूसरे के अंदर इंटरसेप्ट तो कर ही नहीं सकते तो ये वाला इसके अंदर आ रहा है पूरे के अंदर ये देखो ये enclosed है इस पूरे के अंदर तो इसमें x की वैल्यू कितनी थी 6 तो यानी ये क्या प्रिंट कर देगा 3 और 6 किसके अकॉर्डिंग स्टैटिक स्कोपिंग के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें अब डायनामिक स्कोपिंग के अंदर तो डायनामिक में भी लेट्स से स्टार्ट वहीं कर रहे हैं हम x की वैल्यू 7 है y की वैल्यू 8 है ग्लोबल ग्लोबली जैसे पहले थी सेम अब हमने कॉल किया x is equal to 7, y is equal to 8, q को तो हम गए सीधा q पे प्रोसीजर q वेरिएबल x और y इंटीजर अगेन ये लोकल वेरिएबल है एज इट इज आप लो लोकल देन बिगिन x is equal to 3, y is equal to 4, p of y हमने यहां पे प्रोसीजर p को कॉल किया वैल्यू 4 पास कर दी y की ये जंप करके प्रोसीजर p पे आ गया अब प्रोसीजर p के कोड को हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं ध्यान से देखो यहां पे p की वैल्यू कितनी आ गई यहां पे n की वैल्यू 4 क्योंकि हमने 4 पास की थी यहां पे n की वैल्यू कितनी आ गई 4 जैसे कि पहले आई थी तो 4 plus 2 6 डिवाइड बाय 4 minus 3 1 व्हिच इज व्हाट 6 तो यहां पे अब ये इस x की वैल्यू कितनी आई 6 लेकिन ये कौन सा x ये x कहां से रेफरेंस होगा तो डायनामिक स्कोपिंग के अंदर हम पता क्या करते हैं हम बैक चलते हैं बैक का मतलब है हम किस प्रोसीजर में है पी प्रोसीजर में है तो पी प्रोसीजर को हमने कहां से कॉल किया मतलब पी से पहले हम पी में कहां से पहुंचे थे हम पी में पहुंचे थे क्यू से आपको एक स्टेप पीछे जाना है तो एक स्टेप पीछे देखो हमने पी को कहां से कॉल किया था ये रहा और ये किसके अंदर आ रहा है q फंक्शन के अंदर या q प्रोसीजर के अंदर अगर ये फंक्शन होता तो आप फंक्शन ले लेते यहां पे प्रोसीजर है तो p को हमने कहां से कॉल करवाया 
क्यू से तो आपको अब क्यू में चेंज करना है दिस इज द रीजन अब यहां पे अगर x नहीं होता इन केस यहां पे x की वैल्यू कितनी है तीन तो हम क्या कर देंगे तीन से ये छ कर देंगे लोकल वेरिएबल में चेंज कर देंगे क्योंकि डायनेमिकली क्या करता है एक स्टेप पीछे जाता है अगर q में q में x ना होता लेट्स सपोज q में अगर x ना होता तो फिर हम उससे एक पीछे जाते उससे पीछे का मतलब है हम जाते इस बिगिन में क्योंकि क्यू को हमने कहा कॉल किया था यहां और यहां पर फिर एक्स क्या है ग्लोबल वाला तो हम फिर बाद में बैक पे जाते ग्लोबल पे और फिर ग्लोबल वाले में हम चेंज करते और अगर ग्लोबल में भी एक्स ना होता तो फिर ये एरर देता फिर ये यहां पे क्या आती एरर लेकिन अब आपको ग्लोबल में जाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्योंकि क्यू में आपको एक्स की वैल्यू थ्री मिल गई एक्स यहां पर डिफाइन मिल गया तो आपने इस थ्री को क्या चेंज कर दिया सिक्स में दिस इज वॉट द डिफरेंस बिटवीन द स्टेटिक एंड डायनेमिक स्कोपिंग आपको एक स्टेप पीछे जाना है अब P of y यहां पे कंप्लीट हो गया क्योंकि पूरा चल गया यहां पे देन राइट ऑफ x तो ये x कौन सा है ये देखो जब ये x को रेफर करेगा ये x इस ब्लॉक के अंदर है इस ब्लॉक के अंदर तो यहां पे कहीं पे x है डिफाइंड ये रहा तो इस x की वैल्यू कितनी है तीन लेकिन हमने उसको अभी चेंज किया किसमें छ में तो ये क्या प्रिंट करेगा सिक्स तो राइट वन स्टेटमेंट क्या प्रिंट करेगी सिक्स खत्म ये ये वाला ब्लॉक हमारा क्यू जो प्रोसीजर है वो एंड हो गया हम वापिस बैक आ गए इस क्यू को खत्म कर दिया हमने नेक्स्ट राइट ऑफ एक्स अब देखो राइट ऑफ एक्स अब यहां पे हम एक्स को ढूंढ रहे हैं एक्स को रेफर कर रहे हैं कि बता भी एक्स कौन है लेकिन यहां पे तो एक्स कहीं पे डिफाइन ही नहीं है ये देखो पूरे ब्लॉक में एक्स कहीं पे है नहीं है तो ये एक्स को हम कॉल कर रहे हैं कहां पर मेन प्रोग्राम में तो मेन प्रोग्राम से पीछे क्या है मतलब मेन के बाद आपको क्या है बाई डिफॉल्ट ग्लोबल वेरिएबल है क्योंकि आप इससे पीछे कोई और कहीं पे जंप तो किया ही नहीं आपने आप बाय डिफॉल्ट मेन प्रोग्राम में हो तो अगर आप मेन प्रोग्राम में हो तो मेन प्रोग्राम में तो बाय डिफॉल्ट आपको ग्लोबल वेरिएबल के अंदर जो एक्स की वैल्यू है वो आपको पिक करनी है अगर ग्लोबल में भी ना डिफाइन होती फिर एरर होता तो ये ग्लोबल में आपकी एक्स की वैल्यू कितनी है ग्लोबल में एक्स की वैल्यू थी आपकी यहां पर सेवन ग्लोबल में एक्स की वैल्यू कितनी बाय डिफॉल्ट सेवन अच्छा ये ली ये हमने यहां पे लिखा था ये तो प्रीवियस वाले का लिखा था तो ग्लोबल में एक्स की वैल्यू कितनी थी सेवन तो सिक्स और सेवन ये प्रिंट कर देगा तो आंसर क्या आएगा डायनामिक के अकॉर्डिंग सिक्स एंड सेवन तो गाइस डायनामिक में हमेशा याद रखें अगर फंक्शन वन ने कॉल किया फंक्शन टू को फंक्शन टू ने फंक्शन थ्री को और फंक्शन थ्री में अगर आप किसी एक्स को ढूंढ रहे हो और वो नहीं डिफाइंड वहां पर तो आप बैक जाओगे इस पर इसमें भी नहीं मिला फिर आप बैक जाओगे इसमें भी नहीं मिला फिर आप मेन पे जाओगे मेन में बाय डिफॉल्ट आप ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यूज को उठा लेते हो और ग्लोबल में भी नहीं है वर्स्ट केस में तो फिर वो तो एक तरह से एरर ही है बट ऐसा होगा नहीं आपको कहीं ना कहीं वो बैक जब जाओगे एक एक स्टेप करके मिल जाएगा तो डायनामिकली स्कोपिंग हम बेसिकली कम यूज करते हैं स्टेटिक स्कोपिंग जो है वो ज्यादा यूज होती है तो मेजर सी जावा ये सारी लैंग्वेजेस जो है वो स्टेटिक स्कोपिंग के ऊपर डिपेंड करती है लेकिन आ, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत बार मिलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बड़े ध्यान से करना दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू स्टेटिक एंड डायनेमिक स्कोपिंग तो गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज को लाइक करें ज्यादा से ज्यादा शेयर करें एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू